distract. Okay, so our topic for today is reproduction and development. Okay, so we will discuss um, the uh, fundamental idea of reproduction and then um, discuss or describe also the reproduction and development in both plants and animals. Okay, so let's begin. Um, reproduction, in general, if we define natin to, basically it means the production of offspring. So reproduction is the ability of organisms to produce an offspring, basically. So isa siya sa mga um, processes na um, ginagawa ng mga organisms para mag-maintain yung population nila for generations. So para ma-preserve yung species nila, sila ay nag undergo ng reproduction and such. Okay, so there are ma two main types of reproduction, sexual and asexual reproduction. Sexual reproduction, kapag i-define natin siya, is the use of sex cells or gametes. Kapag um, merong involved na um, sex cells or gametes, like egg and sperm, uh, that is sexual reproduction. Ang daming nagpapa-admit pasensya na, ang daming late ha, ang daming late. Pakinote sana yung ano natin na ang daming nanilate. Kasi kanina, ano na tayo eh. Late na nga nag-start eh. Okay, anyway. Um, yung uh, sexual reproduction, um, nag-aano siya, nag nagpo-produce din siya ng variability sa mga organisms. ba diba? So, na-discuss natin sa last time, yung dahilan dito is yung meiosis. ba diba? So, meiosis produces genetic vari variability because of independent assortment, crossing over, recombination, blah, blah, blah. Um, it, sexual reproduction is relatively slower as compared to asexual reproduction. So, asexual reproduction, um, kung ang sexual ay gumagamit ng sex cells, yung asexual, of course, hindi gumagamit ng sex cells or gametes. Um, yung parents, similar sila with the offspring. Kasi sa sexual reproduction, involve dalawang parents. Yung isang nagde-develop, yung isang nagpo-produce ng egg cell, yung isang nagde-develop ng sperm cell. So, dalawa yon. Kapag sa asexual, isa lang. So walang ano walang um, relevance kung ano man yung pino-produce niya kung nagpo-produce man siya ng gamit kasi may mga organisms na pwede mag-undergo ng sexual and asexual meron exclusively sexual lang meron exclusively a asexual lang okay so it does not make use of gametes and um, walang variability sa asexual reproduction ibig sabihin clone yun na po-produce si parent parang kino-clone niya lang yung sarili niya so, similar, genetically similar si parent with the offspring. And this is relatively faster as compared to sexual reproduction. So, i-discuss ko lang yung um, tatlong examples ng asexual reproduction. Sa unang type ng asexual reproduction is binary fashion. So, isa siguro to sa um, pinakasikat din na, is, na example ng asexual reproduction. So, Kasi pag sinabi mo mong binary fashion, parang dinidivide niya lang talaga yung body into two uh, two or more equal parts. Um, kung iisipin nyo, sir, similar siya with mitosis, parang ganun lang yung nangyari. Yes, para lang siyang cell division ng mitosis. Kasi diba, similar lang naman din sa mitosis, diba? wala namang nagbagong chromosome number doon. Pero dito kasi sa binary fashion, kaya siya na, na place under asexual reproduction, is because this mostly occurs in single-celled organisms. Ang mitosis kasi ay usually sa multicellular organisms. Kaya tayo, hindi mo sasabihin na yung cells natin nag undergo ng um, binary fission. Sasabihin mo yung mga cells natin nag undergo ng mitosis kasi multicellular organism tayo. Kapag yung single-cell organism ay nag-divide siya um, into two, Binary fission yung tawag natin, hindi mitosis. Okay, so examples niyan ay paramecium, which is a ciliate na common sa mga water bodies like ponds, ganyan-ganyan. So ito yon yung nasa rightmost part, paramecium. Nasa gitna, this is, a, this is an example of an amoeba na nag-undergo ng binary fission. And of course, ang pinaka-example um, na nag-undergo ng binary fission is bacteria. So, bacteria kaya mabilis sila magpadami because binary fission is relatively fast. Um, 30 minutes lang, tapos na yung binary fission. So, kung ikaw ay merong isang cell ng bacteria, nagsimula ka sa isang cell ng bacteria, at the end of the day or after 24 hours, exponential na yung growth niya. 
Kasi after 30 minutes, magiging dalawa sila. After one hour, yung dalawa na yun, mag-undergo ulit binary fission, magiging apat sila. After one hour and 30 minutes, magiging eight sila. So, nagigets nyo na yung idea. Exponential yung growth ng bacteria. Okay? So, magiging exponential yung growth ng bacteria. So, binary fission. Okay? So, um... Any idea kung ang viruses ba nag-undergo ng binary fission? Ang viruses ba, i-consider natin sila nag-undergo ng binary fission? Or ito ba yung kanilang reproduction, mode of reproduction? Any idea? Tingin nyo. What do you think? Do you think viruses undergo binary fission? No. Very good. That's correct. That's that's the correct answer because viruses are not considered living organisms, and yung reproduction nila, yung pagpapadami nila ay ibang klase or ibang proseso. Kung naalala niyo discussion natin dante sa genetic engineering, yon. Balikan niyo yon, kasi de ba may example ako dun ng sa viruses. Kung paano sila nagreproduce. Budding is another type of asexual reproduction in which yung bagong individual o yung clone o yung offspring nag-a-arise siya from an outgrowth. Outgrowth, sorry. So, um, ito yung parang pinaka-proseso niya. Kung baga, um, kunyari, nag-start siya dito. Ito yung parent. Okay? And then, itong outgrowth na to, o yung bud na tinutukoy natin, yan yung eventually magiging offspring. Okay? So, um, unti-unti yan lalaki, or kunti hindi siya mag-increase ng size, ng volume, ikakapi niya yung mga organs o i-develop niya yung same organs as the parents. So, pag sufficient na yung size niya, magpipinch off, parang matatanggal yung bud na yan doon sa main body ng parent and then magiging um, completely um, independent na individual na siya. Pero genetically similar pa rin silang dalawa. Okay? So, yan yung budding. So, common to sa yeast, Or Saccharomyces cerevisiae, if yan, yun pa yung scientific name niya. Okay, next. So, the next type of asexual reproduction is fragmentation and regeneration. So, sa fragmentation and regeneration, basically, um, kapag frenagment mo or hinati-hati mo yung body part ng organism na yun, um, there's a possibility na mag-undergo siya ng asexual reproduction na Fragmentation and regeneration, meaning yung cut off na body parts, pweding magdevelop into complete um individuals. Pero like I said, ah similar pa rin, genetically similar pa rin sila with their parents. So common to sa mga um hydra, ah sa sea stars and some plants. May mga plants din naga undergo ng fragmentation and regeneration. Okay, so usually may condition yun. For example, sa sea star, um, ang usually ang condition dyan is dapat yung fragmented part, at least may um, part siya nung pinaka-central disk nung sea star. So, yan yung, kunyari, ito yung original body niya, di ba? So, dapat yung ma-fragment ma na part, may kasama siya nung central na um, part. So, kunyari, yan yung kanyang um, na-fragment na part. So, may kasama na onting part nung central na disk para doon mag-regenerate yung mga other limbs niya. So, eventually, magpo-form yan ng other limbs niya, ganyan, hangga sa maging bagong sea star na din siya. Okay? So, ito ding naputulan, mag-regenerate din siya ng ibang arms niya para maging complete na individual. Common din siya sa planaria or yung mga flatworms. So, ito kahit putulin niyo yung ulo niyan, tutubo siya ng um, the rest of its body, bigyan niyo lang ng time. Okay, so let's move to animal reproduction. So, tapos na tayo sa pinaka-introduction ng idea ng reproduction. Dito sa animal and plant reproduction, parehas sexual reproduction yung i-discuss nating idea. Okay, so both sexual reproduction yung i-discuss natin na idea. Okay, so let's start with... The organ, okay? So, yung male reproductive... So, there are, of course, two counterparts, di ba? The male reproductive part and the female reproductive part or organ. Sa plants, ganun din. May male reproductive part din siya and then may female reproductive part. Pero let's discuss that later on. Okay, so let's start with the male reproductive part. Di ko i-discuss isa-isa yung functions ng mga 
kumbaga anatomically ng mga parts na yan. Basta ang idea natin dito is that um, yung uh, process ng pag-form ng, ng sperm o yung, yung pag-produce ng sperm, yung process doon, ang term doon ay spermatogenesis. And nag-occur yun, of course, dito sa male reproductive organ. Okay? So, it varies from species to species. Continue nyo tong left part. Uh, maging relevant yan mamaya. Pero basically, yung left picture, um, yan yung general overview ng ating life cycle. So, we started with the fertilization of the egg cell. So, magpa-form ng zygote maga undergo ng mitosis, madaming mitosis to form um, other cells um, to the process of cleavage, so yung cleavage formation, mag-i-implant yung blastocyst dun sa uterus, magpo-form yung fetus, uh, magde-develop ng mga organs, other parts, appendages, blah, 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 hanggang sa mag-give birth yung mother and then mag-develop yung baby into a complete um, adult organism na magpo-produce then eventually ng sarili niyang gamits, na kapag nakipag-intercourse siya, pwedeng magkaroon ng fertilization ng egg cell, magkaroon ng development ng, or magkaroon ng cleavage, may implant yung blastocyst, ulit-ulit lang. So, yun yung pinaka-life cycle. Yung female reproductive organ naman, yung counterpart, um, kung, sa, kung sa male, sperm cell yung pinaproduce through spermatogenesis. Dito, egg cell yung pinaproduce through oogenesis or oogenesis. Okay, so, ay sorry, di ko pala nabanggit. Yung formation ng sperm cells o ng spermatogenesis, um, regulated to by hormones. So, it is still regulated by hormones. Um, especially kasi parang growth, ano siya, um, related to growth and development yung spermatogenesis as well as oogenesis. So, yung hormones na usually involved sa gantong process is yung gonadotropin-releasing hormones. Um, follicle stimulating hormone and yung luteinizing hormone. Okay? So, yan yung hormones na usually involved chat. Pati testosterone, of course, kasama. Sa girls naman, uh, ganun din. So, female counterpart, uh, sperm cells yung pinaproduce sa spermatogenesis. Dito sa oogenesis, of course, egg cells naman yung pinaproduce. So, ganun din. It is regulated by the same hormones, GnRH, gonadotropin releasing hormones, follicle stimulating hormones and luteinizing hormones pero dito sa girls uh, may dalawang important na hormones din tayong tinitingnan which is yung estrogen and yung um, progesterone okay so may dalawang hormones din tayong tinitingnan sa girls and uh, mas complicated kasi yung uh, meiosis ng girls dahil doon sa menstrual cycle so yung menstrual cycle may two parts siya yung ovarian and yung uterine na cycle. Okay, so sa girls din kasi, sa oogenesis, um, hindi lang egg cell yung nagde-develop as opposed sa boys. Sa boys kasi purely sperm cells yung nagde-develop. Dito sa girls, sa oogenesis, may isa pang binabantayan which is yung follicle cells. Okay, so dalawa yung nagde-develop, yung egg cells and yung follicle cells. Tapos, sa meiosis kasi, di ba, usually kapag meiosis, ilang daughter cells yung napoproduce? Ilang daughter cells kapag meiosis? Come on, guys. Meiosis. Ilang daughter cells? Guys? Hello? How many daughter cells? Ilan yun na po-produce sa meiosis? Daughter cells. Ilang cells yun? Four. Okay? Four daughter cells. Sa sperm cells, pag nag-undergo ng meiosis, apat yon. Automatically, viable yung apat na sperm cell na yon. Sa girls kasi, pag nag-undergo ng meiosis, isa lang yung magiging viable na egg cell doon. Yung tatlong remaining na other cells, ang tawag sa kanila ay polar bodies. Uh, Mag-note sana kayo, no? madami kasing terms dito. Polar bodies. And itong polar bodies na to, ay, sila ay nire-reabsorb ng katawan. So, wala sila. Nawawala sila. Okay, so isa lang yung egg cell na viable sa um, girls after meiosis. So, ano yung ratio nun? Four sperm cells is to one egg cell. Yan yung ratio nung pinaka ano, um, meiosis nila. So, mamaya sa plants, compare din natin yan. Hmm, okay. 
So, ito yung pinaka um, overview ng animal development. Okay? This is the overview of the development of animals. The first thing that needs to happen is mag-produce ng gametes via gametogenesis. Um, yung gametogenesis, ang ini-include niyan, of course, is yung spermato and yung uogenesis. Okay? So, parehas dun yan. So, kung sperm cell, spermato, kung egg cell, uogenesis. Fertilization. So, after... Of course, after producing viable gametes, para mag-form ng bagong organism, the egg cell needs to be fertilized. And like I said, uh, meiosis 2, um, yung meiosis 2 sa egg cells or sa uusite, nagpo-proceed lang siya kapag nag-undergo na ng fertilization yung egg cell. So, ma-note nyo sana yon. So, after fertilization, since haploid yung sperm cell, haploid yung egg cell, ang mapo-form nilang zygote ay diploid. Okay, diploid zygote. At this point, at this point ng development natin, unicellular pa tayo. So there was a time in our life na unicellular tayo, which is nung zygote pa lang tayo. Pero ngayon, multicellular na tayo. Once the zygote starts dividing mitotically, like this one, yung mapoform na siya, um, cleavage formation na yung tawag doon. So yung mga hatian na yan, yan, cleavage. Okay, so kaya yun yung naging tawag doon. So, four cell stage to, meron yung two cell stage, merong eight cell stage, may morula, may plastula stage, and such. Okay, so dito, totipotent pa yung cells. Kapag sinabi natin totipotent, itong um, prefix na toti, ibig sabihin yan, mataas pa yung ability or there is a high ability of the cells to differentiate. Okay. So, ibig sabihin, pag totipotent pa ang cells, para silang stem cells, pwede mo pa silang gawing iba't-ibang types ng cells. So, kung gusto, maging, um, kung gusto maging nerve cell, kung gusto maging brain cell, liver cell, intestinal cell, skin cell, and such. Yun. So, yun yung tinatawag natin sa potency. Uh, yung, pag, pag sinabi natin cell potency, ibig sabihin, tinutukoy nun kung yung cell ba na to, kaya pa niyang mag mag-differentiate into a different type of cell. For example, um, yung brain cells natin, mababa na yung potency nila. Ibig sabihin, there is low chance na mag-differentiate pa sila into a different type of cell. Um, for example naman, yung mga cells sa bone marrow natin, mataas pa yung potency nila because they have the ability to differentiate into different types of blood cell. Kung gusto nila maging red blood cell, white blood cell, maging platelet, or whatever. Okay, so at this point, totipotent pa yung cells, they divide in order to increase the number of cells. Kasi di ba, multicellular tayo. Pa after cleavage formation, pag madami na or enough na yung cells, mag undergo na ng tinatawag na gastrulation. Pag undergo ng gastrulation, yung pinaka um, body natin, magiging ganto na siya. Magiging ganyan yung itsura niya. So, itong layer na cells na to, Ano yan? Madami yan na Imagine niyo na lang, madaming madaming cells yan. So, maliliit para makita pa natin. Nagpo-form siya ng gantong structure. Ang tawag ay gastrula. Yung gastrula, um, indication to na meron na tayo nung tinatawag na hollow na space inside, which is yung tinatawag nating primitive na gut. Primitive gut, ibig sabihin kung maga parang primitive na digestive system natin. Parang ganon. So, ang tawag dun sa primitive gut natin ay archenteron. Okay, so this is the archenteron, the primitive gut. So, technically speaking, one of the first things na na, na de-develop sa atin is yung gut natin o yung parang primitive na magiging digestive na system natin. Pero most notably, dito sa gastrulation, gastrulation stage, nagkakaroon nung uh, distinction at formation ng tatlong germ layers natin. Kasi meron ng inside na layer, may middle at may outside na layer at this point. So yun yung mga e ectoderm, ectoderm, derm lang yung suffix natin, ha? ectoderm, endoderm, and mesoderm. So ecto meaning outside, endo meaning inside, meso, gitna. Okay? After gastrulation, magkakaroon na tayo ng formation ng mga primitive na organs natin o yung magiging mga future 
organs natin. Isa sa mga unang na form na organ or primitive na organ is yung nervous system natin. Kasi after gastrulation, if I'm not mistaken, isa sa mga naunang processes na form or na, na nangyayari is yung tinatawag na neurulation. Uh, may folding na nangyayari dyan eh, if I'm not mistaken. So, ano ba yung mga magiging future organs natin? San sila nang gagaling? So, mula dun sa germ layers, ito yung mga possible na organs na pwedeng uh, mag-form mula sa ectoderm. So, ang lawak. Nervous, epidermis, sense organs. Sa mesoderm, ito yung mga possible organs na manggaling. So, mostly connective tissues, circulatory organs, excretory, reproductive organs. Sa endoderm, ito naman yung mga um, possible na organs. So, kung papansin nyo, sa endoderm o yung inside the germ layer, nandun yung digestive part. Kasi if you remember nga, di ba, sa gastrulation na part, nasa, uh, et, kung ito yung endoderm, etong space inside is yung archenteron natin. So, medyo nagme-make sense na dyan din yung magiging future organs natin for the digestive system. So, after a while, kapag nag-form na siya nung mga magiging future organs, ganyan-ganyan, magde-develop pa to, magde-divide pa to, magkakaroon ng iba't ibang changes tong gastrula natin, mag-form ng iba-ibang organs, eventually magiging fetus siya na may mga um, ano na, um, develop na systems na. Okay? Pero hindi pa siya fully developed kasi while we're growing, nagde-develop pa din yung iba nating mga sistema. So, after nating ipanganak, of course, magkakaroon ng differentiation and growth. Um, lalaki pa tayo, mag-increase ng volume in cells natin, magdi-divide sila yung ibang cells natin indefinitely, increase their numbers, blah, blah, blah. So, yun yung animal development. Now, let's move to plant reproduction and development. Okay, so medyo rapper na ako. Pasensyahan niyo na. Kailangan talaga nating i-cover ang madaming bagay. So, ready na pa kayo? So, ready ulit natin yung notes natin for plant reproduction. Lagi nating i-compare na to yung counterpart ni animal. Ay, ni plant doon sa animal. Kasi similar naman sila in terms of the concept and general idea. Ang pinakaiba lang nila, of course, Uh, may mga pagkakaiba. Kung baga yung organs na involve, yung sistema, kung paano yung fertilization, ano yung mga processes, yung development, iba-iba sila. Siyempre dahil halaman to, ang layo nung ano natin, ang layo nung kinocompare natin, which is animal. Pero like I said, the general idea is still the same. The general idea and concepts, it's still the same. May zygote, may meiosis, may gametogenesis or formation ng gametes, kailangan ma-fertilize, um, meron pa rin na-form na zygote or embryo, blah, blah, blah. Okay, let, let's start with the plant reproductive organ. So hopefully you're all familiar with the flower because the flower is the uh, plant reproductive organ or uh, yun niya, it's, it's responsible for the um, eventually forming a new plant. Ito yung bida doon sa reproduction and development. Kasi without the flowers, wala, hindi mangyayari yung reproduction and development. So, let's just uh, go over the parts. Stamen is the collective term for the male reproductive parts. So, anther and the filament are the two uh, male reproductive parts in the plant. So, anther, ito yung nag, nag, nag-house o dito naka-encase yung mga pollen grains which is yung male na Um, gamit o gametophyte. Yung filament, ito yung nag-hold doon sa anther. Okay? So, yun yung collective term for the male parts stamen. Female parts, collective term is carpel. The female parts include the stigma kung saan maglaland yung pollen. etong stigma, sticky part siya nung flower na dyan maglaland yung pollen. Style, which is yung nagko-connect sa stigma and sa ovary. And yung ovary is yung nag-e-encase o nag-house nung pinaka-ovule natin. Okay, so si ovary yung nag-house doon sa ovule or it contains the ovule. Okay? <clears throat> so, yung mga flowers, may mga description ba yan? It can be complete, it can be incomplete, it can the plant can be monoecious or dioecious. But I'm not going to define those. Basta ang is, isang example ng complete na flower is yung gumamela. So, sana makakita kayong gumamela and you try to dissect it para makita mo. Ay sabi na sir nandito daw yung ovule dito sa ovary. So try mo i-dissect yan makikita mo yung ovules chat. Okay? So other parts include the sepal. 
yung sepal para siyang small leaves na terminal doon sa pinaka ovary natin. Pero sometimes kasi superior siya doon sa ovary. So pwedeng nasa taas yung pwesto niya. Okay? So, yung sepal may collective term 'yan. Kapag madaming sepal, tas uh, gusto mo i-describe 'yon, yung madaming sepals na 'yon, yung collective term sa kanila ay calyx. Okay? Etong petals naman, yung petals and yung sepals kapag pinagsama mo sila, yung collective term nila is yung perianth. <coughs> Sorry, magkadikit yan ah. <coughs> perianth. Ayan. Okay, so alalahan niyo yung mga parts niyan. Mamaya magme-make sense ko anong nagagawa nila. Okay, so the entirety of the plant life cycle Similar siya with animals then, okay? In which meron tayong haploid na stage and merong diploid na stage, okay? Sir, similar to the animals po, ibig sabihin po meron tayong haploid na stage? Yes po, meron tayong haploid stage. Sa katawan natin guys, ano yung haploid na stage o haploid generation natin? Sa tingin nyo, sa katawan natin, meron ba tayong haploid generation? Or meron ba tayong haploid stage sa katawan natin? If so, ano yun? Ano po yun? Yung haploid stage sa katawan natin. Kanina pa natin nababanggit yun. Ha? Ano ba yung haploid sa cells natin? May haploid ba sa cells natin or wala? Very good, the gametes. So, the haploid generation or the haploid stage in our um, bodies is the gametes. So, ganun din sa plants. May gametes din siya or may haploid generation din siya. Okay. Diploid generation naman, kapag diploid generation, ito yung dominant na stage sa atin, di ba? Do dominant na stage to sa atin kasi tayo ito mismo. Yung ibang cells natin o yung, yeah, yung ibang body cells natin, di ba? Puro diploid na yon. So, yung dominant na stage natin ngayon is yung diploid na stage natin. Most land plants, most flowering plants, ganun din yung pinafollow nila. Ang dominant na stage nila ay diploid. Okay? Yung haploid, hindi masyado dominant sa kanila. So, similar, di ba? Pero may ibang groups ng plant na um, iba yung dominant na stage. So, for example, dito sa chara, ang haploid yung dominant stage niya and ito din yung multicellular. So, baliktad, baliktad to sa atin. Ang tawag sa life cycle na to ay haplontic. Kapag yung life cycle niya, ang dominant ay haploid at yun yung multicellular, Haplontic yung tawag. Kapag naman both diploid and haploid nag alternate sila ng equal at parehas multicellular, so multicellular diploid stage, multicellular haploid stage, ang tawag doon ay diplo-haplontic. O hati lang. Diplo-haplontic. Okay? So dito, dominant is yung haploid, multicellular is haploid. Dito, Hate, parehas diploid and haploid, multicellular. Nagigess nyo na ba kung ano yung susunod na life cycle? Ano yung susunod na life cycle? Can you guess what would be the next type of life cycle? Ito, haplontic. Ito, diplohaplontic. Very good. Diplontic. So, yung gumamela o yung mga common na land plants natin, diplontic life cycle ang pinafollow nila in which yung diploid stage yung dominant at multicellular yung haploid stage yung hindi dominant okay so microsporocyte po this is the male counterpart of the gamete in animals so parang ito yung parang pinaka sperm cell natin pero dito kasi um paano ba natin ito sasabihin dito kasi uh, yung yung sa plants kasi may sperm cell pa rin na tinutukoy. Okay? There's still a sperm cell na tinutukoy. Iba kasi yung pag-develop nung sperm cell dito sa plants. Kaya yung term natin, microsporocyte. Doon kasi nanggagaling yung eventually, doon manggagaling yung pinaka-sperm cell natin. Pero kung mapapansin nyo kasi, pollen grain yung collective term doon sa pinaka-male na gametophyte. Okay? Pag, sinati, pag sinabi natin gametophyte, ito lang yung haploid na, na generation. Okay? Haploid generation is the gametophyte. So, the male gametophyte, kung mapapansin nyo, yung parang pinaka-collective na term, term sa kanya is pollen grain. Kasi yung pollen grain, may, may ano siya, may um, kinokontain siya. 
Ang kinokontain niya is yung tinatawag na generative cell and tube cell. Okay, dalawa. Generative cell and tube cell. So, the male uh, gametophyte, uh, meron siyang, uh, madedevelop niya yung dalawang cell, yung generative and yung tube cell. Sir, sabi niyo merong sperm cell pa rin na counterpart dito sa plants. Meron pa rin. Kasi itong generative cell, eventually magdi-divide pa yan into the two. Okay, yun yung dalawang sperm cell natin. So, sir, ano po yung pinakatali natin at the end of the day? At the end of the day, yung pollen green natin, ang pinakatali niya, nagko-contain siya ng two sperm cells and one tube cell. Saan galing ulit yung dalawang sperm cell na yon? It is from the Where does it come from? The two sperm cells, it comes from the generative cell. Very good. Okay? So, yung meiosis na nag-o-occur dito sa male gametophyte o dun sa microsporocyte, kung mapapansin niyo, uh, same lang din siya with the sperm cell. Kasi from one cell undergo meiosis, ang nagiging daughter cell niya o nagiging resulta niya ay apat. Yan, nakita nyo. Apat. Okay? So, move tayo dito sa female counterpart naman. So, sa female counterpart, ang term naman natin ay megasporocyte. So, sa, sa male, microsporocyte. Sa female, megasporocyte. Dito, kung mapapansin nyo, sorry, <laughs> dito kung mapapansin nyo, sa nahanap yung yung female na counterpart sa ovule po siya nahahanap sa yung male na counterpart doon siya sa anther di ba nabanggit natin ko to kanina yung anther yung nagha-house o nagko-contain ng pollen grain therefore doon nagde-develop yung microsporocyte doon nag-undergo ng meiosis <clears throat> yung female counterpart naman doon siya sa inside ng ovary More specifically, doon sa ovule. Doon makikita yung female gametophyte natin o yung megasporocyte. It is surrounded by a bunch of tissues called the integuments. Okay? So, surrounded yung megasporocyte ng integuments. Pag ito nag-undergo ng meiosis, um, medyo iba siya doon sa male. Kasi, like with the female, isa lang yung magsusurvive na cell doon. So, supposedly, di ba, pag meiosis, sir, dapat po apat yung magiging daughter cells niya or resultant. Yes, tama po yun. So, tama yung nandito sa sperm cell. Nasusunod niya yun. Or tama yung nandito sa microsporocyte. Nasusunod niya yun. Pero, katulad ng sa female counterpart dito sa plants, um, dito, doon sa apat, isa lang ang magiging main na megaspore natin or isa lang yung pipiliin na megaspore natin at magsusurvive. So, dito hindi niya nasusunod yon Magiging isa lang. So, katulad nung kanina, magiging parang 4 is to 1 yung ratio no? um, megasporocyte to the microsporocyte. Okay? Eventually, like with the pollen grain, magiging parang collective yung term natin dito sa Um, female na gametophyte. Dito kasi sa male na gametophyte, doon sa pollen grain, meron lang tayong um, two sperm cells and one tube cell. Dito sa female gametophyte, o yung tawag natin ay embryo sac, kung makikita nyo, ang daming cells na involved. Pero of course, hindi mawawala yung nag-survive na egg cell. So meron tayong isang egg cell, Meron tayong dalawang synergid cell. Yung synergid cell ay dalawang cell na katabi ng egg. Parang ano niya, guard niya, kumbaga. Polar nuclei. So, itong cell na to, dalawa yung nucleus niya. And then, antipodal cells. Doon sa taas, may tatlong cells pa na umi-extra, which is yung antipodal cells. So, di na natin i-discuss kung bakit. Um, kung ba't sila nandyan at kung ano yung function nila. Basta ang relevant sa atin dito is itong dalawang to, yung egg at yung polar nuclei. Okay? So, eventually, um, itong, itong mga ano, surrounding tissues ng female gametophyte natin, <clears throat> for example, di ba itong nagsusurround na to, integuments yan, eventually, magiging part yan ng prutas. Okay? So, magiging part yan ng prutas eventually. 
Okay. So, paano nag-occur yung fertilization doon sa halaman? So, yung sa animal na counterpart natin, di ba? Kailangan, of course, mag- magkaroon ng intercourse, yung male at yung female. And then, kailangan ma-reach nung sperm cell yung egg cell para ma-fertilize siya. Sa plants, medyo kakaiba yung nangyayari. Kasi, wala naman silang penis or wala namang vagina and walang intercourse na nangyayari doon sa plants. Ano yung counterpart natin doon? So, the counterpart here is pollination. What would happen? So, di ba, doon sa flower natin, na example sa gumamela, yung stigma or yung pinaka-carpel natin, malapit lang din doon yung um, stamen. Diba? Malapit lang doon yung anther at yung filament. So kung yung anther, ina-encase niya yung pollen grain, pag hinangin yan, or may insekto na dumapo doon sa anther, tapos dumapo ulit siya dito sa stigma, pwedeng mapasa yung pollen grain. Okay? Pag napasa yung pollen grain sa stigma, mag undergo na ng pollination yung pollen grain na yon. So anong mangyayari doon sa pollination? Kapag nagkaroon ng pollination, yung... Ito na yung function ng tube cell. Kung naalala nyo yung pollen grain, dalawa yung laman niya, yung sperm cell at yung tube cell. So dito pumapasok yung function ni tube cell. Si tube cell, magpo-form na siya ng tinatawag nating pollen tube. So sa pollen tube, dinadala niya yung dalawang sperm cell. So kung makikita nyo, yung pollen tube na yan, idadala niya yan hanggang makadating siya sa ovary, hanggang makadating siya dun sa ovule. So yung pollen tube, ipepenetrate niya yung entrance ng ovule. Ang tawag doon sa entrance ay micropyle. So, kung mapapansin nyo, um, may analogy din siya, di ba? Doon sa animal na counterpart. Kung baga yung pollen tube, parang siya yung nag-act as yung penis, which is yung nagdi-discharge, nagdi-discharge ng sperm cell papunta doon sa um, egg cell. Okay? So, pero dito kasi sa plants, mas ano, mas Um, madali yung interaction ni sperm cell at ni egg cell. Sa animals kasi, madami pang pagdadaanan yung sperm cell. So, may mga recognition pa na nagaganap, mayroong mga blocks na nagaganap, may mga layer pa yung egg cell na kailangan i-destroy um, para ma-penetrate nung pinaka-sperm cell, ganyan. Kasi, di ba, sabi nila, hindi yung first sperm cell yung nakaka-fertilize ng egg cell. And tama yon kasi may layer pa yung egg cell na kailangan i-degrade ng madaming sacrificial sperm cells bago maswerte yung sperm cell na unang makakapenetrate dun sa tamang layer ng egg cell. So, ganun yon So, dito sa plants, hindi, wala nang arte na ganun. Mas direct yung uh, nangyayaring interaction. So, once yung pollen tube, mapenetrate niya na yung micropile, i-deliver niya or i-discharge niya yung dalawang sperm cell doon sa um, Um, pinaka-embryo sac natin. So, saan pumapasok yung tineterm na double fertilization? So, dalawa yung sperm cell. Hindi ba kayo nagtataka kung ba't dalawang sperm cell yung daladala ng pollen grain? So, kaya dalawa yung sperm cell doon because yung isang sperm cell, ang ipa-fertilize niya is yung, of course, the egg cell. Okay? Yung egg cell to form the zygote. Yung pangalawang sperm cell, ang kanyang ipa-fertilize is yung polar nuclei. Pag na-fertilize ng sperm cell yung polar nuclei, yun yung magpo-form ng endosperm sa seed natin. So, yan yung magpo-form ng endosperm sa seed natin. Ano yung napapansin yung difference ng endosperm at ng zygote? May nakikita ba kayong difference ng endosperm at ng zygote? Um, may nakita ba? Wala ba napapansin na difference? Ano yung nakikita niyong difference between the zygote and the endosperm? Wala? Ano yung nakikita niyong difference? Ayan o, binibilugan ko kung saan kayo titingin. Uh, wala? Very good. So, ang tawag dyan ay chromosome number. So, yung chromosome number nila, magkaiba po. The chromosome number of the endosperm is a triploid While for the zygote, the chromosome number is a diploid. Okay? So, itong endosperm, hindi naman niya magde-develop into the plant eh. Ang endosperm ay food source ng seed. Magiging, eventually, magiging food source lang yan ng seed. Okay? So, ayun. Yung zygote yung mismo magiging uh, future plant natin. Okay? Okay, so kung mapapansin nyo dito, 
Um, pag na-fertilize na yung egg cell and yung polar nuclei doon sa ovule nung plant, magpo-form na tayo nung seed natin. Okay? So, sir, um, pwede po ba nating sabihin na ang counterpart nung seed sa animals ay yung embryo? So, basically, yes. O yung zygote. Pwede din nating sabihin yon. Okay? So, ang pinaka-counterpart nitong seed ng um, halaman is yung embryo din o yung zygote. So, um, basically, parang yun yung idea nung sa plants naman. Okay? Ang pinagkaiba kasi sa plants and animals, kapag sa animal nag-form yung zygote, tuloy-tuloy yung development niya until magkaroon ng bagong individual, di ba? Tapos mag-grow yung individual na yun into an adult. Sa plants kasi, ang pinagkaiba, yung pinaka-embryo nila o yung seed nila, pwedeng maging dormant siya. Maging, hindi muna siya mag-develop, di ba? Pwedeng maging dormant siya for years. Iniintay niya yung right conditions bago siya mag-develop into a seedling and eventually into a complete adult uh, individual or adult na plant. So, ganun sa kanila. As po sa atin, di ba? Kahit pangit yung condition ng, for example, ng society natin at this moment, kung may mga anak man dyan, yun na yung kakagisnan or kalalakihan ng individual na yun. Pero dito sa plants, may choice sila. Kailangan okay muna yung conditions o yung, um, yeah, okay muna yung conditions dapat bago sila mag-develop into a new individual. So, isa yun sa mga differences nila. So, sir, nakikita po namin dito parang collective yung term ng seed. Tama, collective yung term ng seed because yung seed, technically speaking, kinocontain niya is yung embryo, yung endosperm, at yung seed coat. Pero pwede na, na, pwede na din natin siyang i-equate doon sa um, embryo mismo kasi yun naman yung important na part doon. So the seed technically contains the embryo, the endosperm, and the seed coat. And again, like I said, the endosperm would be the food source of the um, embryo kasi pag yung seed nag-start na yung mag-develop, hindi naman kumakain yung halaman, di ba? And at that point, hindi pa siya makapag-photosynthesize to produce its own food. So, kailangan niya muna ng source ng food. Ang nagpo-provide ng source na yun is yung endosperm. Okay? So, mas madidiscuss natin. Unti na lang to. So, paano magde-develop yung seed natin? Okay? So, yung seed natin, which contains the embryo, di ba? Um... Ang unang kondisyon para siya ay mag-develop is kailangan niya ng enough moisture, okay? Pero yung development ng seed o yung pag-germinate ng seed, iba-iba yung condition per species. So may mga species na gusto mataas yung moisture, may species na gusto nakalubog sa lupa, may species kailangan um, mailawan. Okay, may species kailangan madilim. Iba-iba yung conditions nila, okay? Kaya nga pag nagtatanim tayo, 'di ba? Um iniiba-iba din natin yung um setting niya um based sa species o halaman na tinatanim natin. So ganun lang din. So, pero ang general na idea, kailangan moisture, may moisture na involved. Okay? Mm, okay. Uh, Jasper, yan yung tinatawag na ano na Artemia. So yung brine shrimps kasi um yeah, oo, meron silang uh, dormant na stage although uh, similar siya sa seed. Um iba pa rin yung pag-develop niya kasi cyst yung tawag sa kanya and parang iba yung proseso nung pag-form ng cyst doon sa brine shrimp as opposed doon sa plants. Pero tama yung naisip mo, yung general idea na may dormant stage sila. Although, um, yung dormant na stage kasi o yung cyst na pag yung pag-form ng cyst ng mga brine shrimp, kailangan pangit muna yung conditions nila. Meaning, um, yung brine shrimp, kapag naka-experience na siya ng stresses, for example, bumababa yung salinity ng water kung nasan sila, isa yun sa stressors nila. So, pag nakamdaman nila na ganun na, pwede silang mag-form ng mga dormant na cysts. Okay? So, yun yun. So, pag binalik mo na yung cyst na yun into the right conditions, for example, tamang salinity, pwedeng bumalik na siya. Although, ang hindi kasi ako sure is if yung adult yung nag-form ng cyst mismo, meaning i-encase niya yung sarili niya into a cyst. Nakalimutan ko na which of the two. Or siya yung nagde-develop mismo ng Uh, embryo na i-encase niya into a cyst. Nakalimutan ko kung ano kasi dun sa dalawa. Pero alam ko kasi similar yung idea ng pag-form ng cyst ng brine shrimps with 
yung tinatawag na endospore ng mga bacteria, if I'm not mistaken. Okay? So dito, balik tayo, ang pag nag-undergo yung seed ng germination, kasi di ba germination yung term natin kapag yung seed ay magsa-start na mag-develop, di ba? Ang unang condition dun is kailangan may enough na moisture. Kaya nga yung term natin dun is imbibition or water imbibition. So kapag nag-undergo siya ng imbibition or na-experience niya na yon na parang enough na yung moisture, sinasa, kunyari na-detect nung cells ng seed mismo na parang enough na yung moisture sa environment niya, magbe-break na siya ng dormancy. Okay? Pag nag-break siya ng dormancy, magsa-start na mag-develop yung Um, primitive organs ng plant o yung tinatawag natin mga ba parang baby organs or baby version ng organs niya. And the first one that would develop is yung radical. Yung radical, basically, para tong primitive na root niya or baby, baby root niya na version. Parang ganon. Okay? So, radical yung unang mag-form. Once na nag-form na yung radical, tuloy-tuloy na magde-develop yung plant um, ang food source niya or energy source niya is yung endosperm pa rin kasi hindi pa to nagpo-photosynthesize at this stage. So endosperm lang ang puhunan ng um, seed na to sa pag-develop ng radical niya. Once na mag-develop ng radical pa ya, uh, mag-develop ng radical, mag-develop ng hypocotyl, mag-develop ng epicotyl. Okay? Yung epicotyl, ito naman yung tinatawag nating primitive na shoot. Okay? Primitive na shoot or baby na shoot niya. So, ano yung shoot na part ng plant? Uh, yung shoot, basically, collective term siya ng stem at ng leaves. Okay? Stem and leaves. So, pag sinabi natin shoot system ng halaman, automatic stem and leaves yon Okay? So, yun yung epicotyl. Okay? So, similar with animal development, di ba? Sa atin kasi, ang unang nade-develop is yung primitive na gut natin. Sa halaman, ang unang nade-develop naman is yung primitive na root nila. So, may unang organ na nade-develop lagi. Pero magkaiba tayo, di ba? Medyo iba yung sa plants and sa animals. Kasi magkaiba din tayo ng organ. Okay? So, once na development is enough, possible na yung cotyledon which contains the endosperm yung cotyledon um mag-arise siya sa lupa okay pwede siyang umangat sa lupa kapag yung cotyledon umangat sa lupa katulad nung sa munggo kung nagtanim na kayo ng munggo yung cotyledon niya kung mapapansin niyo di ba umaangat sa lupa yung parang dalawang pinaka um yeah yung cotyledon ng munggo di ba umaangat siya sa lupa So, pag umangat sa lupa yung kotile doon, if it is above ground, ang tawag doon sa germination is epigeal germination. Okay? Kapag naman yung kotile doon niya, nag-stay lang sa ground, nag-below nag, nag ground lang yung um, germination ng plant, yung kotile doon, below ground lang, sorry, ang tawag din is yung hypogeal germination. So, sa epigeal, ang example natin ay munggo. Ano yung isa pang common example sa hypogeal? Um, anong halaman or anong plant yung hypogeal ang germination? Sa tingin nyo, ano ba yung laging counterpart ng munggo sa sa ano pagtatanim? Laging example. Example lang monocot at dicot. Itong dalawa, di ba? So, munggo is an example of a dicot plant na nag-undergo ng epigeal germination. Ano yung counterpart ni munggo na monocot plant? Very good. Corn or mais, di ba? Zea mais. So, yung mais o yung corn, nag-undergo siya ng hypogeal germination. Okay? So, the the corn undergoes hypogeal germination. Kung mapapansin nyo, sa corn kasi, pag tinanim mo yan sa lupa, yung pinaka di ba yung parang pinaka-kernel ng corn, yung, yung shoot niyan, yun lang yung aangat sa lupa, na parang pag ganyan pa yan, eh, di ba? Parang pa straight yan. So, yan lang yung aangat sa lupa, na iiwan yung kotili dun niya. As opposed sa munggo na umaangat yung kotili doon kasama doon sa ep epicotil niya. Okay? Okay. So once the plant develops, habang nagde-develop yung plant, yung energy doon sa, doon sa endosperm, nilalagay niya doon sa, or inaano niya, ang tawag doon? Um, inaalay niya or kinoconcentrate niya doon sa growing regions ng plant. Ang growing regions ng plant, ang tawag doon is yung primary meristems. Okay? The primary meristems, ito yung mga tissues na eventually magigive rise sa iba't ibang organs nung plant na yon. Um, question, ano yung counterpart nito sa animals? 
Tingin nyo. ba diba, sa plants, primary meri stems, ito yung mga tissues, sorry, ito yung mga tissues na magigive rise eventually sa mga organs ng plants. So, si protoderm, pwede magigive rise sa epidermis ng plant. Si ground meri stem, pwede siya magigive rise dun sa cortex ng plant. Yung procambium, pwede magigive rise sa vascular tissues ng plant. Sa gas, tama yung, tama yung stage kung nasan ka, Charisse. Ano yung term natin doon? Doon sa mga, um, yan, very good, Sophia. Ang tawag dyan is yung germ layers, di ba? So, the counterpart of the primary meristem sa animal is yung germ layers. Na, na gets ba? Naintindihan? Kasi di ba sa germ layers, ito yung magigive rise dun sa iba't ibang organs natin mula dun sa mesoderm, ectoderm, and endoderm. So, di, ganun din sa plants. Sa primary meristems, ito yung magigive rise dun sa iba't ibang organs ng plant. Pro sa protoderm, yung epidermis niya. Sa ground meristem, yung cortex niya. Sa procambium, yung mga vascular tissues niya like xylem and phloem. Okay? Okay, so nasabi na natin to yung epigeal and the hypogeal germination. Last, kapag nag-grow na yung seedling natin, di ba, from the seed, nag-grow na yung seedling natin, eventually, um, magpo-form na siya nung um, baby, baby leaves niya o yung primitive na leaves niya, which is yung term natin is yung plumule, which is yung unang leaves ng plant natin. So, the very first leaves of the plant, plumule yung term natin. So, itong plumule, kapag meron na siya nung leaves niya, pwede na siyang mag um, photosynthesis or produce its own food. Kasi syempre, yung endosperm, limited lang yung pwede niyang i-provide na energy. Eventually, kailangan yung plant mag-produce na siya ng sarili niyang um, food kasi mauubos na yung laman nung endosperm. Okay, so eventually, mag-grow yung seedling natin into um, a whole new plant in which, ayun, uh, same na yung processes niya with animal. Magdi-divide yung cells as needed, magdi-differentiate yung cells at ne as needed, gagamit siya ng energy as needed to grow and grow. Okay? Okay, I think that's it for the discussion on the plant and animal reproduction. Let me just stop re my recording.